ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻസ് കാർഡിയാഡിലിസ് ബ്ലോക്ക് എൻസ് കാർഡിലിസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ വീഡിയോന്റെ തമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ട്വൽത്ത് ഐ പി ഇൻഫർമാറ്റിക് പ്രാക്ടീസിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂസിങ് പൈത്തൻ പാണ്ടാസ് അതിലെ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതിന് മുന്നേ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പ്രോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Mr. Sanjay want to plot a bar graph for the given set of values of subject on x axis and number of students who opted for that subject on y axis complete the code to perform the following first one to plot the bar graph in statement 1 to display the graph in statement 2 ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ട്വൽത്ത് ഇൻഫർമാറ്റിക് പ്രാക്ടീസ് ഐ പി യുടെ റിവേഴ്സ് സിലബസിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ആണ് ഒന്ന് ലൈൻ ഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ബാർ ഗ്രാഫ് ബാർ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണൽ ബാർ ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇത്രയും മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി റിവേഴ്സ് സിലബസിൽ ഒരുപാട് പൈ ചാർട്ട് അതുപോലെ സ്കാറ്റ ചാർട്ട് പറയുന്ന ബോക്സ് പ്ലോട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചാർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്കാണ് അതിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് വാണ്ട് ടു പ്ലോട്ട് എ ബാർ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബാർ ഗ്രാഫ് ആണ് ടു ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് ഓൺ ദി എക്സാക്സിസ് എക്സാക്സിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സബ്ജെക്ട് ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് സബ്ജെക്ട് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് സബ്ജെക്ട് ഈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോട്ട് ടു പെർഫോം ദി ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ടു പ്ലോട്ട് ദ ബാർ ഗ്രാഫ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ടു പ്ലോട്ട് ദി ബാർ ഗ്രാഫ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാർ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഗ്രാഫ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് യൂസർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എന്താണ് ആ കോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്ന കോഡ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് പ്ലോട്ട് ലിപ് ഡോട്ട് പൈ പ്ലോട്ട് ആസ് പി എൽ ടി ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് മാത്ത് പ്ലോട്ട് ലിബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഓക്കെ പൈ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിന് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പി എൽ ടി ഓക്കെ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ആ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫ് ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ മൗസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവർ അവർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം പൈപ്ലോട്ട് എന്ന മൊഡ്യൂളിന് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പി എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആണ് അല്ലെ പി എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എഴുതാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് എഴുതാം ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് പൈപ്ലോട്ടിനെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് പി എൽ ടി ആണ് പി എൽ ടി ഡോട്ട് നമ്മള് ബാർഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബാർ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ബാർ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈക്കാണ് എക്സ് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് സബ്ജക്ട് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന നിലയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് കോമ അടുത്ത വാരിയബിൾ ഏതാണ് അടുത്ത വാരിയബിൾ വൈ ആണ് ഓക്കെ വൈ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി ഈ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാർഗ്രാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിടുത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫേസ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് കളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത്ര നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിടുത്തും കൂടെ അതായത് ഓരോ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഈ വിടുത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിടുത്താണ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വിടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു വിടുത്ത് സീക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വിടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും ബേസിക്കലി ഡാറ്റ ബാർഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ബാർഗ്രാഫിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് വിടുത്ത് അതായത് ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബാർ ആയിട്ടാണല്ലോ ബാർഗ്രാഫ് ഈ ബാറിന്റെ വിടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു സോറി ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ഫേസ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഫേസ് കളർ എന്തിനാണ് ഈ ഫേസ് കളർ ഫേസ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ബാർഗ്രാഫിന്റെ കളർ മാറ്റാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ആണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അത് ഗ്രീനിലേക്കോ റെഡിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് കളർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഡ്ജ് കളർ ആണ് എഡ്ജ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാർഗ്രാഫിന്റെ എഡ്ജിന്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിടുത്ത് കൊടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾ കോമ ഫേസ് കളർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ് കോമ എഡ്ജ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എഡ്ജ് കളർ സി എൽ ഒ ആർ എന്നാണ് കളറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ സിമ്പിളി ഇങ്ങനെ എഴുതി എൽ ടി ഡോട്ട് ബാർ എക്സ് കോമ വൈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമി കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഗ്രാഫ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം അല്ലെ അതായത് യൂസർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഷോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം പി എൽ ടി എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിച്ച് തരാം പി എൽ ടി ഡോട്ട് ഷോ ഓക്കെ ഷോന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രണ്ട് മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്യൂർ
ലൈൻ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈൻ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ലൈൻ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്ലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈൻ ചാർട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് പ്ലോട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പ്ലോട്ട് ദ ലൈൻ ചാർട്ട് യൂസിംഗ് ദിസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഒബ്ജക്ട് നോക്കുക ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പി ലൈൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ പി ലൈൻ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ എഴുതുന്നു പി ലൈൻ പി ലൈൻ അവർ ക്യാപ്സിലോഗ്രാം കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് പി ലൈൻ ഡോട്ട് ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് പ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂബിൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ലിസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ആൻസർ ആയി കണ്ടോ പി ലൈൻ പി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേരാണ് പ്ലോട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ലൈൻ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അക്യൂർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ലാബൽ അല്ലെ വൈ ആക്സിസ് ലാബൽ കൊടുക്കണം വൈ ആക്സിസ് ലാബൽ ഓഫ് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വൈ ആക്സിസ് ലാബിൽ കൊടുക്കുക വൈ ആക്സിസ് ലാബിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ലാബിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൈ ലാബൽ എന്നുള്ളതാണ് വൈ ലാബൽ അതായത് വൈ ആക്സിസ് ലാബിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രാഫിന് രണ്ട് ആക്സിസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് ഒന്ന് വൈ ആക്സ് എക്സ് ആക്സിസിന് നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ലാബൽ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വൈ ആക്സിസിന് നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൈ ലാബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വൈ ലാബൽ ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ലാബൽ വൈ ആക്സിസ് ലാബൽ ടു ദ ലൈൻ ചാർട്ട് നെയ്മ്ഡ് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് വൈ ലാബ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കുക ഓബ്ജക്ടിന്റെ പേരെന്ന് നോക്കുക നമ്മളെ മാത്ത് പ്ലോട്ട് ലിബിന്റെ ഓബ്ജക്ടിന്റെ പേര് പി ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എഴുതി പി ലൈൻ ഡോട്ട് ഓക്കെ വൈ ആക്സിസിന് ആ ലാബിൽ കൊടുക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് വൈ ലാബൽ വൈ ലാബൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ത് പേരാ കൊടുക്കേണ്ടത് പേര് കൊടുക്കേണ്ട പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പം അത് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇടുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം ഡബിൾ കൊട്ടേഷന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് വൈ ലാബൽ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിന്റെ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏത് പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സും കൊടുക്കണം ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എക്സ് ആക്സിനാണ് ലാബിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വൈ ലാബിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾ എക്സ് ലാബിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കോഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ പി ലൈൻ ഡോട്ട് ഷോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ലൈൻ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ലാബിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അത് യൂസർക്ക് വേണ്ടി പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി ലൈൻ ഡോട്ട് ഷോ ആക്ച്വലി ഡാറ്റ വിഷലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആ
bar h nalla function idu uh, used for uh, horizontal bar graph okay horizontal bar graph idu rendu ningal padichukka inde program ella cheynadu valare same aayi thane aanu oru pole thane aanu cheynadu horizontal uh, horizontal okay horizontal bar graph appo ningalku ee topic clear aayi nu vicharikkunnu moonu question mathrame nammal innathe video il discuss cheyunnullo data visualization de koodal प्रीवियस क्वेश्चन पांडास रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो डिस्कसोपिक्षा